目指せ初段今回はタクタクさんの将棋をお送りしたいと思います、えー、タクタクさんはですね、えー、将棋クラブ24で、えー、14級ということなんですがこう非常に熱心な方であの目指せ初段に皆さんたくさんの寄付を応募いただいた中でも一番多くの寄付を送っていただいた方ということでまあ是非あの採用したいなと思いました、えーまあ、将棋クラブ24で14級ということなのでまあ、あのー、強い人たちとねいっぱいこう対戦しなければいけないので、まあ、結構あの送っていただいた将棋の中でも、あのー、お悩みが多かったんですが、まあ、駒がぶつかったぐらいから結構、あのー、局面が複雑になるにつれて。苦手な局面になっていくということで、今回もその辺を中心にですね、ちょっとあの指し手だったり考え方を、えー、アドバイスしたいと思います。えー、では早速始めたいと思います。えっと先手側がタクタクさんで、えー、後手の方がまあインターネットで対戦されたお相手ということですね。はい、七六歩、八四歩、二六歩。8五歩7八金とですねまあ相居飛車の形で進みましたまあ7八金で、まあ、7七角と上がって例えば3四歩に8八銀とか上がりますと、えー、角代わり模様の将棋ですねになりますまあここら辺は、まあ、相居飛車の中でも先手の方に選択権がある局面ですね今回は7八金と上がりましたで8六歩同歩同飛車はいまあ先手が飛車先伸ばしてないので後手の方が先に飛車先を交換しまして8七歩7六飛車とはい横歩を取りましたねそうですね、まああのここまでも何気ない展開なんですが覚えておかれると非常にいいと思うことがありまして、まあ、今のようなこんな感じの局面ですね居飛車線を目指していて、まあ、相手が飛車先を伸ばしてきたとで例えば相掛かりとか横歩取り系の将棋が指したい7七角と上がって受けるんではなくてはい。お互いに交換したいっていう時は、まあ、あの自分も相手が伸ばしたのに合わせて飛車先を伸ばしておくといいと思うんですね。例えばこの局面、えー、後手が8五歩と伸ばした瞬間に、まあ、先ほど言いましたように角上がると角換わり兼将棋になってあの飛車先が交換できない将棋ですので、まあ、交換したいっていう時に。あの角道が空いてれば7八金を急ぐ必要はないんですねなのでここで例えば2五歩と突くのがいいと思いますでこれはどういうことかというと相手が守ったら自分もその後に守りますよっていうことですねでもしも相手がこの瞬間に8六歩などと交換してきますと同歩同飛車でまあ、8筋がですねスカスカで弱そうに見えるんですが、まあ、交換された後でも7八金と上がりますとこう飛車がなることができないんですね。で今回の場合は自分だけこう角道が空いていて一応こう角が動けるスペースがありますのでこれ実はこの瞬間にですね7八金よりもいい手がありまして一歩手にしたので普通に2四歩とついてですね同歩に。まあ、同飛車もあるんですが同飛車ではなくてもらった一歩を2三歩と打つとですね自分だけ角を取ることができますねで7六歩とついてるんで相手が歩打ったとしても、まあ、自分の方は角が逃げることができますので実は後手としてはですね2五歩と伸ばしてると飛車先が交換できないんですね
三四歩とつくか三二金と上がるかということになりますのでうんなんか相飛車の中でも相掛かりとか横歩取り系を指したい方は今のを覚えておくといいと思いますねで実戦も七八金と上がりまして八六歩同歩同飛車で交換してきた時にこの時もあの実際は歩受けたんですが歩ではなくて2五歩とつく手の方が自由あの自由にいろいろできますね。まあ相手が受けてくれればこの角道が空いてるっていうのが大事で8七歩と打たれた時に角が逃げるスペースがありますのでまあ飛車さえなられなければすぐ受けなくていいので自分も2四歩同歩同飛車と交換できますのではいあのこの2筋を伸ばしていく。もしくは後手だったら8筋を伸ばしていくタイミングっていうのをしっかり覚えるといいと思います実戦はですねまあ別にそこまで悪い手ではないんですが8七歩と受けたために7六飛車と取られてしまったんですねごめんなさい金が下ですね7六飛車と取られてしまいましてで例えば2五歩と伸ばしたんですがまあ、この時にあの後手の方3二銀と上がったんですがここですね、まあ、一歩取った後に7四飛車と引かれてもしも引かれたとすると先手はこう飛車先伸ばすのが遅れたために後手に8筋を交換された上に一歩取られてしまったんですねでしかも8七歩と手持ちの歩を受けてしまったので7四飛車と引かれた時にですね歩がもしもこの歩もらいますね1枚でもあると2四歩とついてまあ同飛車同飛車同歩でも単に同歩でも2三の歩が動きますのでその瞬間こう歩打ってですね取り返す手があったんですが歩切れだとその順がないので7四飛車と引かれてみると先手だけ8筋を交換された上に一歩こう何て言うんですかねタダで取られた食い逃げされたみたいな感じになってしまうのでこれ実は飛車を引かれてると。先手にとってかなり損な展開だったと思いますねなので先ほどのこう飛車先の歩を伸ばすタイミングというのは非常に重要ですのでぜひ覚えていただければと思いますで実際は3二銀と上がりましたので、えー、先手も2筋を交換することができました2四歩同歩同飛車はい、で特に銀なので相手の角がこう浮き駒になってしまいますよね。で2三歩に、はい、8四飛車と飛車を回りましたね。まあ、これ今すぐ角交換にならない形ですので、まあ、成立しますよね。なんか角が交換できる形ですとこの9五角がお手飛車になりますのでそれも一応この8四飛車みたいに転換するときには。核交換大丈夫だよなっていうのをあの確認していただくといいと思います。で8二歩と受けまして5八玉はいこれは中妻でいいあの非常にいい手ですね大手飛車取りの筋からも逃れてました。で3一金、うん、そうですねこれ3二金と上がらなかった弊害が出てますよね角が使いづらい。このままですと3四歩だと角をタダで取られてしまうということでちょっと苦しいですね3一金3八金とはい一番最初に先手がちょっと損したんですが相手の3二銀というですねちょっとちっちゃなミスをついて、えー、先手のタクタクさんがうまく指していると思いますで3八金に4一玉で4八銀で3四歩とはいあの金に紐を角金寄ってですね角に紐つけたので角交換に来たんですねで2二角なりはいここは大事ですねもしも同飛車とかとこの歩を取ってしまうと先手のこのここら辺が非常にですねこの後手の飛車がよく効いていて弱いですのでこれは8八角成りと取られてみると銀で取ると金がタダですねで金で取ると銀がタダというふうに非常にちょっとまずい形になってしまいますのでこの飛車が直通している場合は自分の方から交換するということで
これ二味角成りと角を取ります。うん、ここら辺はいいですね。で同金で三四飛車と、はい、先手も歩を取り返しました。うん、歩を取り返せた局面はですね、後手の金銀がこれ逆形ですよね。普通はこういう形になってるんですが。逆形になっていると非常に使いづらいんですねなのでその分先手がポイントを上げていると思いますで、はい、ここでこちらですね三三金と上がりましたはいこれ逆形でですねあの2二の地点に歩とか角を後で打つことができますので先手が非常にうまくやっていると思いますただしここで非常に大事なのがこれ横歩取り全般に言えるんですがお互いの飛車がこう空中で自由に動いていて今角交換をしたところなんですねお互いに角を手持ちになっているところっていうのは非常に気をつけないといけなくてあの特に今横歩を取ってこう金が上がって飛車取りってなった時にどこに飛車を逃げたらいいかっていうのを気をつけてくださいでこの場合はですね逃げ場所によって何を気をつけるかっていうと逃げた場所によって角を使われるっていうのが一番怖いんですね。なのでそれを気をつけていただければと思います。例えば実戦も、えー、3号飛車と引いたんですが、ここに引くと、はい、4四角と打たれて飛車取り強取りの両取りがかかってしまいますね。まあ、部分的には受かるんですけれども、あのちょっとそういう心配もしないといけないので、逃げ場所に気をつけるといいですね。3六に引いたとしても強く同飛車同歩となって、まあ、次にこちらの先手の手番なら2二歩とか2二角打てるんですが相手の手番なので5五角と打たれると香車の両取りがかかってしまうというふうに、まあ、この横歩取り空中戦になった時にはまあ3手か5手ぐらい先を読んで角を使われないっていうことを意識されておくといいですね。ねまあ多分8四飛車といった場所に逃げておくと。これ異玉ではないので大手飛車取りもないですしこちらに角打ってもね別に飛車が取られるわけじゃないですので8四が一番良かったかもしれませんねはい実戦は3五飛車と引きましたでこれに対して4四角と、はい、打ちましたそうですね両取りでここで慌てずにですね飛車が近いので7七歩と、はい、歩で受けておけば問題なかったと思いますね相手が飛車を取ってもこちらは取り返せますし、まあ、飛車を取り返した局面は後手だけ角使ってるので先手はそこまで困らないとで例えば2六飛車と逃げたとしても2七歩と打って、まあ、飛車を取れば取り返しますし2七飛車なりと形を崩しに来たとしても同金と取ってですねこう飛車を取った瞬間がまあちょっと乱れてますけどまた金を引いたりする手もありますし6八銀などとあの形を作る手もありますいつかこの2二の地点に角とかを打つこともできますので、うん、そんなに慌てる必要がなかったかもしれませんね。で実戦はですね 3, 3五飛車に4四角と打たれてあのちょっと困ったというか焦ったと思うんですね。角でなんか交換して横歩取ったはずなのに三三金で後手引かされて角を使われたとちょっと焦る材料ですよねで実戦でちょっとこの両取りがピンチということで、はい、8五角と打ちましたはいこれは狙いの一つですねなんですが7七歩と違うのがお互いにこう飛車取り同士になってるんですねですけれどもここに歩がいたら何の問題もなかったんですがこの歩がいないってことは飛車取り同士になっているのでこう切って飛車を切る、はい、金を取った後に取り返すことができますよっていうのがあの先手としてのちょっと嫌なところですねで実戦も、はい、7八飛車なりと取られましたで同銀で3五角ですねはい部分的には先手がかなり損をしました、まあ、ただしここに打った角がですね敵陣にも効いてるので損はしたんですが、まあ、そこまでの損でもないと
の微妙な単なるあの金存っていうわけではないですね角がなれば馬で王様を攻められますし桂馬も取れるので多少は取り返せるかなっていう感じはありますねで実戦も6三角なりとはいなられましてで、はい、ここで最善はですね3一玉ですね玉を逃げる手が一番良かったと思いますあの一段目に駒がいっぱいいると飛車の打ち込み場所もないですしこの場合のみこの普通の形よりも逆形が生きてるんですね、はい、ここが銀のため4一飛車からこう普段でしたらね3二にいるの気になるので飛車打って取られるんですがこの場合のみこの銀が非常に生きてるというので、はい、玉を言った方が良かったかもしれません5二金と上がって、うん、ちょっとそうですね後で飛車打ちの傷が残ってしまうのが気になりますねで実戦はですねここで9六馬と、まあ、馬,馬の筋を生かしたんですがやっぱり損は取り返せということで8一馬って取った方が良かったかもしれませんね、はい、9六馬これなんで9六馬がダメかっていうと例えばここで6三歩などと打たれてみるとせっかくまあ馬は作ったんですがラインが止まってしまいますし飛車を打ったとしても5一飛車とか合わされるとですね取り返されてあの銀とか桂馬が取れなくなってしまうので、うん、こういう時は必ず取った方がいいですね、はい、実戦は馬を逃げましたで後手はですねここからあの一応先手の馬を追い払ったのでまあ6三歩が一番いいとは思うんですが後手も攻めてきました7九飛車はいで銀は取られたくはありませんと玉が寄りまして2九飛車なりで3九金1九竜とまああの桂香は取られたんですが、まあ、一応先手を取りましたね金引いて竜取りで先手を取ったんで今度は先手が攻める番です、はい、6一飛車うんこれ厳しいですねで5一香でここでですねまあ、あの6五飛車成と飛車をなったんですね、まあ、これは角取りと同時に多分桂馬を取られたんで5六桂ここに、はい、竜がいないと桂打たれる手があってこれを嫌ったんじゃないかと思うんですがあのさっきもそうなんですがこういう時に非常に大事なのが、まあ、5六桂打たれたとして。まあ、こちら7七とかに玉が逃げられるんですぐ詰むわけではないんですね金1枚しかないですからで詰んでしまうなら別ですがすぐ詰むわけではないのであれば、はい、必ず取れる駒を取ってくださいだからここは守り攻防兼ねて飛車になるんですがせっかく打った飛車があの敵陣から離れたところに動いてしまうので攻めの威力が止まってしまうんですねですしあの相手は最初に金を取った後に桂馬香車とですね現状ではこの打った香車と金と桂馬っていうふうにたくさん困ってるんですが先手は何も取り返せてないんですね大小がないですのでうんあのなるべく駒損をしないこれ非常に大事ですねあと取れる駒は取りましょうとで今のうちはですねあのまだ9位車低級車ということでまあ、これからどんどん強くなっていくことを考えた場合に駒損しないとか負けたとしてもあの駒をたくさん取る手持ちに駒を取るっていう癖はつけておいた方がいいと思いますので取れるものは取りましょうでこれ何がいいかっていうと7一飛車なりと例えば取った時に5六桂と来ると思うんですが玉を逃げて4八桂なりと。はい、銀は取られるんですがこれあの銀も取られて成桂作られてピンチに見えるんですが実はですねあの7一飛車成り自体が詰めろでしてこの瞬間にですねドカンと5二馬と取ると詰んでしまうんですね、まあ、逃げるとこう竜で香車取った後にまだ金銀残ってますからね3一に打つ銀も玉が逃げて2二に打つ金も残ってるので詰みとなので同玉と取るんですが
、はい、6二金と打って4一4二どっちに逃げても5一竜で次ということで実は、はい、7一飛車成り銀を取った手自体がですね詰めろになってましてめちゃくちゃ厳しいんですね。で詰めろになってる以上5六桂も打てませんのでそんなに、まあ、後手はなんか6三歩とかねどこかに何か受けるぐらいしかないですので受けてくれるんであればその後先手も受けることもできますし、まあ、謙虚を拾っておくような手もあるのでうんなるべくそうですねさっきの6三に馬いた時に8一の桂馬を取るっていうのもそうですし、うん、取れる駒特に歩じゃなくて銀とか桂馬とか香車ですからねしっかり取る癖をつけるっていうのが今あのタクタクさんに一番必要なポイントかもしれません。はい、実戦は飛車をなりました。でそこで四四角と引きまして。七七桂と。はい、飛びまして。なんとちょっとびっくりしたんですけど、六二銀と上がりました。はい、これは竜を使わせないっていう手なんですが。これよく見てください。馬がここにいて。こう玉を睨んでるので。この金実は動けないんですね。ってことは実は同竜と取るチャンスだったと。まあ後手としては誘いで銀を取らせても竜が動くと7六に桂馬を打ちたかったのかもしれませんがすぐに詰むわけじゃないのでこういうのもですね吸引者のうちは何か狙いあるかなと思っても即詰みじゃない限りは取る癖つけましょう。取って負けたらしょうがないですのでうんこういうのをですね取る。はい。同竜と取る癖をつけましょうでまあ実戦は2二歩まあこれも別に悪い手ではないですねまあ駒を取りに行く手を狙ってますがまあ銀を取る手の方がいいかもしれませんで3一玉はいこれはまあいい手ですねあの馬筋からそれつつなって同玉と桂馬取らせるんですが玉を安全な方に持っていくと2一歩成同玉で7二歩はいと金攻めですかちょっと遅いですけどまあしょうがないですかねうんまああの竜が動いて桂馬が怖いってことはまあ6六歩とかついて角道止めつつこう呼吸のする穴を開けておくっていう手も有力かもしれませんねはいまあでもと金を作りながら攻めに行くっていうのは必要な手ですのでうんあの考え方としては悪くないと思いますで1七角成り2八歩はいまあそうですね3九馬同銀同竜という攻め伏せなんですねですが、まあ、後手としてはもうご利用してゴリゴリ、はい、攻めてきました2七桂馬、うん、ただまああの7六に打つはずの桂馬だったのでここに使ってくれるのはちょっと安心ですねでこういう時にまあ実戦でもちょっと足りないかもしれないんですが逆転の仕方として覚えていただきたいのは、まあ、部分的には同歩だと3九馬とか金が逃げたら竜がどこかに来るとかっていう手があるのでかなり厳しいんですがこれ取った瞬間も何でもないのでこの瞬間に一つだけ5二馬と切るような手を覚えておくといいかもしれませんね。はい、金をもらって同香と取った時に、まあ、6二竜と銀を取る手もありますしそれ以外にはですねはい2九金と打ってまあ金は取られるけども飛車を取るというような勝負手もあるのでうんこういうところにあの7六桂みたいなところに打つはずの桂馬をそっぽに使ってもらった瞬間に一気にバサッとあの金毛を取ると。で受けに使ったり6二竜から攻め合いを狙うっていうのは逆転の方法ですのでぜひ覚えていただければと思います。で実戦は、えー、2七桂に対してこういうのを相手にすると1手ずつ早くなっちゃうんですね実戦も3八金と逃げたんですがここで9九竜と取ったんですが4九竜と回られてると5八金打ちの一手詰めプラス金取り詰めろ金取りでこれを受けようがありませんのでうん負けになっちゃいますよねでかえって桂馬で取ってもらって何かやってて時間がかかるのが動くことによって応対することによって速くなってしまうってことがあるのでこれは受け方として
、はい、どこでこの金を取らせた方がいいのかっていうのも考えられるといいですね実際は逃げまして救急流、えー、27金ドールマドールフ88金と、はい、打たれました、まあ、先手は竜も馬も作ってるんですがこう自分のですね自らの意思で相手の陣地からこう下がってしまったのが大きくて、うん、なかなかこう戦面が届かないですね相手の玉の周りはまだまだ駒いっぱいいますし竜とか馬が利いてるこの五六筋から離れてますので、うん、ちょっと先手がとしてあの足りない感じですね。で実戦は、はい、銀が狙われてるので8六歩と馬道を受けに使ったんですが7九竜5八玉6八金までの詰みで投了となってしまいましたまあそうですね先手のタクタクさんにとってはちょっとあの気分的に残念な展開あの攻め合いになってから相手にこう主導権を取られてですねでまあ、さっき解説したようにチャンスはあったんですが戦っている気持ちの中で弾き返されてこう引かされたとかせっかく飛車打ったんですが桂馬が怖くて攻めから撤退させられたっていうような感覚があるんじゃないかなと思うんですがもうああいうところはなんていうんですか、ね、先に駒も損してることですしあの攻め合いに入った以上ですね途中で引いちゃダメなんですね。あの強くなったらあの頭の中で手数計算をしてダメだから違うことやるとかあの引くとかっていうことは必要なんですがそうですねあの大量に送っていただいたタクタクさんの寄付を見る限りまだあの級位者、まあ、初級者っていう感じですので、まあ、そのレベルですとあの方針を決めて負けてもいいから一貫してこう続けるっていうのが上達のコツになると思いますのでもう攻め合いと思って。例えばあの飛車取りに4四角と打たれた瞬間にこちらも反撃で飛車取りに角打ったんでしたらもうあ,のあとはまあ詰めろがかかるまでは攻め合うとか、まあ、詰まされてもしょうがないのでどんどん攻めてみるっていう何て言うんですかね方針の一貫性っていうのもあのきっちりできるようになるとあの上達していくかなと思います。はいまあ、そここのところですね非常にあのたくさんの寄付からあの感じ取りましたのでぜひあの頭で一回考えてみてですねあの自分がどんな感じでこの一局戦うんだろうっていうのをですねこう物語として考えてみるといいかもしれませんね。はい今回はこれで以上となります